Viendo la parte positiva de, de este cambio climático es que los ciudadanos tomamos conciencia cuando ocurren estos cambios, cuando escucha uno a los uruguayos más veteranos que dicen esto hace 30 años no pasaba, esto hace 50 años no ocurría. Bueno, esos cambios también se producen por lo que ha sido ese desgaste del planeta, por el efecto también de, de, del mal manejo, de no, no solo yo no diría no solo del medio ambiente, sino todo lo que tiene que ver con eh, los residuos, el reciclaje de esos residuos, todo eso que sabemos que, por ejemplo, en Uruguay hay un gran debe, ¿no? el reciclaje las basuras, el reciclar sí, no. los desechos, en fin, todo eso que nos hace de alguna manera a los ciudadanos tomar conciencia. Como también los sucesos de París, eh, fueron necesarios 132 muertos, principalmente europeos, para que el mundo dijera, ahora sí, esto es una amenaza mundial, lo cual es muy grave, estábamos anestesiados, no nos sí, duelen sí. los muertos del Líbano, ni los millones de refugiados que siguen huyendo de la guerra en Siria, no se habla del final de la guerra, ahí tenemos que Perdón, bajar a la SAD, la... pasó a ser casi un aliado para combatir al Estado Islámico, en el caso de Rusia siempre lo fue, pero también ahora se entiende desde eh, Europa, sobre todo desde Francia, desde Estados Unidos, que eran muy contrarios a su permanencia en el gobierno, que quizás haga falta que continúe para evitar mayores males, ¿verdad? Entonces, esto es lo que a mí me preocupa, que seguimos siendo eh, de una visión muy cortoplacista, pero sobre todo con unas orejeras muy grandes en Occidente, muchas veces porque no queremos leer la prensa, otras veces porque no se nos informa adecuadamente, no digo engañosamente, pero muchas veces como tú dices, no está la profundidad de análisis que se necesita para explicar hechos tan complejos. Sí, sin duda, porque a ver, nosotros mencionábamos este, el atentado en París, pero recordemos inmediatamente el atentado que ocurre en Mali, sí. eh, los atentados que ocurrieron... En Kenia, con... perdón, la muerte de esos estudiantes en una universidad de que... en Kenia en abril, y ahí no vimos que los ciudadanos nos echáramos a las calles ni que pusiéramos en nuestro Facebook la bandera de Kenia, por ejemplo. Sí, Entonces sí. ahí otra vez, y eso lo uno con lo que fue la epidemia del ébola, hasta que murieron los primeros misiones misioneros blancos, es decir, españoles, eh, eh, sobre todo no misioneros importó, religiosos no o norteamericanos, importó. enfermeras españolas, no nos importó esa epidemia. Entonces, esto es lo que a mí me parece que nos debe importar. Y sí, como decía Álvaro, quizás hay una línea editorial, y yo quisiera creer que nuestra línea editorial es de compromiso social, de destacar aquellas sí, cosas claro. que realmente nos parece que nos involucran a todos en tanto que sociedad eh, internacional. Evidentemente que el capítulo de la corrupción de Petrobras, eh, siempre ya endémica en Brasil, o el cambio de mando, sí, por ejemplo, sí. también tan caótico en, en Argentina, son hechos importantes para aquí, para la región. Pero quizás en Japón, quizás en China o en Taiwán no estén tan preocupados de estas cuestiones, seguramente no lo estén. Ahora bien, a mí me parece que una amenaza como es eh, una ideología radical que además se nutre de combatientes que vienen de suelo europeo, nos debe comprometer a todos uh -huh. en un tema que es la educación religiosa, hacia dónde va en el siglo XXI, cómo hay que bien. interpretar la fe para vivirla de una manera acorde a, lo, a los preceptos religiosos, pero sin imponer nuestras creencias al otro y mucho menos sin arrogarnos el derecho a ser jueces y verdugos del prójimo, ¿verdad? Es decir, ni los musulmanes radicales tienen derecho a matar o asesinar a otros musulmanes y a aquellos que no lo somos, y nosotros tenemos que decirles a ellos, abandonen su fe. Habrá que buscar un compromiso. Eh, como en toda sociedad tiene que haber un toma y daca, tiene que haber un ceder terreno, ¿verdad? Y ahí es donde yo quisiera ver mayor ahínco de parte de los países musulmanes musulmanes, eh, no tanto una coalición militar como anunció Arabia Saudí, que dudo mucho de que tenga efectividad y eficacia, pero sí que realmente tengan un cónclave de religiosos para decidir cómo van a encarar la enseñanza del propio Islam a sus fieles para vivirla de una manera mucho más sosegada, mucho más íntima, mucho más eh, introspectiva. Uh -huh. Claire, y creo que otra, otra discusión que, que también se impone, hay mucha gente que dice, bueno, el cambio climático no, no existe, pero en realidad hay prueba, claro. hay evidencia científica que esta... ¿Quieren sacar la palabra cambio climático? ¿No les gusta? ¿Les claro. choca? Bueno, saquémosla. Esta forma de consumir, claro. esta forma de vivir, sí. fundamentalmente, de los países más desarrollados claro. para lograr ese... ese estado de, de bienestar, bienestar muy asociado al consumo, bueno, es, lo que, está de, es lo que nos está destruyendo. Ana María, no nos da el tiempo a hacer todo ese hilo conductor, pero yo creo que aquellos que nos siguen eh, en nuestras columnas sí van a poder entendernos rápidamente. Eso también está ligado a lo anterior que yo decía, es decir, esa manera que tenemos de vivir en Occidente es la que resienten muchas veces en otras civilizaciones, porque entienden que somos avasallantes con nuestra cultura, con nuestros métodos de vida. Entonces habrá que reflexionar de qué manera tenemos que vivir para no destruirnos poco a poco. Quizás tú y yo no lo vivamos, pero nuestros
nuestros nietos o nuestras uh -huh. futuras generaciones sí que van a tener un, plan, un planeta eh, mucho más eh, triste en el sentido de empobrecido, esquilmada, sus, eh, digamos, sobre todo esquilmado los recursos naturales y es hora de que realmente entre todos pensemos de qué manera podemos vivir con una calidad de vida importante, pero no necesariamente imponiendo a otros nuestros códigos, eh, asesinando para ello al planeta, ¿verdad? Es uh -huh. decir, la forestación y demás que tiene que... o la deforestación. deforestación la deforestación. Bien, eh, y, y hay algunos, algunos hechos vinculados con América Latina. La llegada de, del presidente Mauricio Macri, sin duda, que trae cambios. Se veía en lo que fue la última cumbre del Mercosur, donde Uruguay tendrá la presidencia pro tempore, se hizo en, en Asunción, ahí el choque entre la canciller eh, venezolana y el presidente Mauricio Macri y los planteos de Macri, eh, no solo respecto a Venezuela, que ahí hay un cortocircuito complicado para, lo, para el resto de los países para tratar sí. de eh, negociar y acordar, eh, sino que vienen, seguramente se puede pensar que vienen cambios desde el punto de vista de la concepción de la apertura económica. Claro. Ya Macri plantea que es central el acuerdo entre el Mercosur y la Unión, la Unión Europea. Europea. Que Argentina había sido durante los gobiernos Exactamente, de, de, de la del pareja kirchnerismo. Kirchner, del kirchnerismo, había sido realmente reacio a firmar Exactamente. y avanzar. Por eso decía, eso. se vienen, se bueno, pueden llegar a haber cambios no importantes. Todas negativas, ¿verdad? O sea, hay expectativas de que también este cambio va a dar o va a insuflar otro tipo de impronta, de talante de negociación al Mercosur que estaba más que alicaído, ¿verdad? Uh -huh. sí. También el cambio en Venezuela, no olvidemos que el chavismo ha sufrido un retroceso importante no la figura de su líder ya emblemático, Chávez, ¿verdad?, pero sí de Maduro. Entonces, realmente vamos a ver qué pasa, además en una Venezuela donde con la caída abismal en el precio del crudo, esto afecta a la industria petrolera de, de Venezuela, que es el mayor ingreso del país, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, esa economía ya muy maltrecha, muy castigada, tiene difícil recuperación en el horizonte cercano. Y esto es lo que están, de alguna manera, expresando los ciudadanos venezolanos. Y hay un apunte que hay que mencionar, ¿no? Hay muchísimos venezolanos que ahora residen en Uruguay. Digo muchísimos en el sentido sí, de que porque... antes, hace unos años, no se veían tantos. Pero... Ahora es muy común encontrar mozos, mozas, estudiantes de Venezuela. O sea, ha habido sí, un países, éxodo importante. Sí, exactamente, porque, bueno, los países que tienen crisis política, que hay claro. este nivel de, de enfrentamiento que hay en, en Venezuela, hace claro. que, que la gente, bueno, se sienta cansada y todo aquel que pueda... Aunque este se, se va del país, ¿no? Aunque lo decir... bueno, y hay que destacarlo, es que Maduro aceptó su derrota, aceptó que, que, hay que, que es un momento, un compás de espera, reflexionar para ver cómo se reorganizan uh -huh. internamente y después vuelven a salir a la cancha, lo cual también es de agradecer porque los dichos anteriores a la celebración de las elecciones habían sido bastante incendiarios, ¿verdad? Uh -huh. y, y eso eh, alteró un poquito el ánimo también a nivel regional de qué podría pasar en caso de que perdieran tal como hicieron, ¿verdad? Porque perdieron por goleada. Entonces vamos a ver ahora qué pasa también y si realmente esa oposición puede de alguna manera conformar una plataforma política eh, que resuelva la parte económica, que creo que es lo que está afectando hoy al bolsillo y a la calidad de vida de los ciudadanos venezolanos. Uh -huh.